ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ അരച്ചെടുത്തത് ഒരു ചെറിയ സവാള പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞത് പത്ത് വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒരു മുട്ട വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആദ്യമേ ഒരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇഞ്ചി കുഞ്ഞിതായിട്ടരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവാള ഇത്ര സാധനങ്ങളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ പൊടിയുടെ പച്ച ഫ്ലേവർ പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടി മൂത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എണ്ണ തെളിയുമ്പോഴാട്ടാ പൊടി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചേക്കണം ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചു വെച്ചതാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആട്ടോ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ വേവിക്കാണ്ട് ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും കേട്ടോ ഇതിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാട്ട ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കട്ട കട്ടയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ വേവിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല ഉലർന്ന് വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേർക്കാട്ടോ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കാം ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരുപാടൊന്നും ആയി പോകരുത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നേ നിൽക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതായിട്ട് ചേരണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇറക്കാം മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊന്ന് ആറി വരണം ആറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാവുന്ന ഒരു ചൂടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് മാവ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്ത് ഷേപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് കണക്ക് ഞാനിതുപോലെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഞാനിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒമ്പത് കട്ട്ലേറ്റ് ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം വറുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടുക മുട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് രണ്ട് സൈഡ് അപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മുട്ടയിലേക്ക
നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പിടിച്ചിരിക്കണം ഇത് കണക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ കേടുകൂടാണ്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇതുപോലെ അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട്ലേറ്റ് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ആണല്ലോ ഒരു കരിഞ്ഞൊരു ഫ്ലേവർ വരും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട് മറിച്ചിടാം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ഇതിപ്പോൾ ഇത് അധികം മൂക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കോട്ടിങ് മാത്രം വെന്ത് വെച്ചാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഉള്ളിലെ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം വെന്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഈ പുറമേയുള്ള കോട്ടിങ് മാത്രം വെന്ത് വരിക ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കേണ്ട ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇത് കണക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഇത് കണക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്